Xót xa số phận Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi trợ lý lãnh án khiến ai cũng đau lòng. Quý vị thân mến, thông tin trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố bắt tạm giam lông Phạm Thái Hà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Đây là diễn biến mới khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Phạm Thái Hà là cán bộ thứ tư và là người giữ chức vụ cao nhất bị bắt tính đến thời điểm hiện tại. Sự kiện này một lần nữa khiến cho dư luận trong nước dậy sóng khi chỉ hơn một tháng trước đây, sự kiện ông Võ Văn Thưởng từ chức Chủ tịch nước do có những sai phạm về vấn đề đảng viên không được làm về việc trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu thì đến nay lại có thêm một cán bộ cấp trung ương có thể sẽ vướng vòng lao lý vì liên quan đến tội nhận hối lộ tại tập đoàn Thuận An. Điều đáng nói hơn là ông Phạm Thái Hà được báo chí truyền thông trong nước đưa tin rằng ông Hà là một trợ lý thân tín gắn bó với ông Vương Đình Huệ ngọt nghét gần 20 năm trời kể từ khi ông Huệ còn làm tổng kiểm toán nhà nước từ năm 2006 đến năm 2011 rồi trải qua rất nhiều các vị trí khác nhau cho đến khi làm chủ tịch quốc hội. Tất nhiên là khi cấp dưới có sai phạm thì người đứng đầu bao giờ cũng sẽ bị kêu tiền. Do đó, dư luận hiện nay đang có những đồn đoán về việc liệu rằng ông Vương Đình Huệ có dính líu gì tới bê bối tham nhũng xảy ra tại tập đoàn Thuận An hay không. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sự thật qua video này. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng chính trường tại Việt Nam thời gian gần đây đang có những thay đổi bất ngờ và liên tục. Điều này cũng trực tiếp liên quan đến công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc làm trong sạch bộ máy chính quyền để lùi nạn tham nhũng một cách triệt để nhằm thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của đất nước cũng như lấy lại niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền. Sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bất ngờ phải rời khỏi chiếc ghế đầy quyền lực Chủ tịch nước khi ấy đã có những đồn đoán nhất định về việc có khả năng một trụ thứ hai trong tứ trụ sẽ bị chạm tiếp. Khả năng cao đó là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dĩ nhiên là thông tin này chưa được kiểm chứng và chỉ dừng lại ở mức độ đồn đoán xôn xao trong dư luận mà thôi. Nhưng đến khi chiều tối ngày 15 tháng 4 năm 2024, đồng loạt các tờ báo uy tín trong nước đưa tin về việc bắt Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng. Ông Hưng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, Ông Nguyễn Duy Hưng bị bắt trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Đồng thời C03 tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Anh Quang, Phó Tổng Giám đốc về tội đưa hối lộ. Theo các nhà quan sát, Tập đoàn Thuận An là một trong những tập đoàn lớn và có tốc độ phát triển cực kỳ thần tốc, trúng thầu nhiều dự án hàng ngàn tỷ đồng nhưng lại có các dấu hiệu sai phạm rất lớn. Tương tự như tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo vốn là nguyên nhân chính khiến rất nhiều các quan chức cấp cao của các tỉnh bị ngã ngựa vướng vòng lao lý. Trong đó có một bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, hai chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, một nguyên bí thư tỉnh ủy, một phó bí thư thương trực tỉnh ủy cùng một loạt các lãnh đạo tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng liên quan, trong đó nổi bật là bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đặng Văn Minh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Trung Hoành, tránh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Dư luận khi ấy có nhiều đồn đoán cho rằng vụ án sai phạm tại tập đoàn Phúc Sơn có ít nhiều liên quan đến việc ông Võ Văn Thưởng phải từ chức do ông có thời gian làm bí thư Quảng Ngãi, cùng hợp với thời gian tập đoàn Phúc Sơn có nhiều sai phạm tại đây. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng bởi báo chí trinh thống trong nước. Để rồi ngày 22 tháng 4 năm 2024, việc ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Nhiều ý kiến cho rằng ông Phạm Thái Hà là một trợ lý thân cận của ông Huệ bị bắt, 
thì khả năng cao là ông Huệ cũng sẽ khó tránh khỏi liên lụy, ít nhất là với trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu. Theo quy định số 41 của Bộ Chính trị ban hành năm 2021 có quy định tại Điều 7. Thứ nhất, miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực rất nghiêm trọng. Thứ hai, người đứng đầu lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực thì tùy mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức. Thứ ba, cho từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng. Do đó, căn cứ theo khoản 1 điều 7, quy định số 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021, thì đủ điều kiện để xem xét việc miễn nhiệm đối với ông Vương Đình Huệ. Trước đây ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thường, ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam phải từ chức cũng bị dư luận đồn đoán là do để cấp dưới có nhiều sai phạm. Vì vậy, sự việc trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà bị bắt là một thông tin vô cùng bất lợi đối với ông Vương Đình Huệ có thể tạo ra mối đe dọa rất lớn đến sự nghiệp chính trị của ông. Quy định 41 của Bộ Chính trị cũng được xem là một cách để một số cán bộ lãnh đạo cấp cao xin thôi chức vụ trong danh dự. Quy định này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn giải trong một cuộc tiếp xúc cử tri vào tháng 5 năm 2023 và được coi đây là một điểm mới khi Đảng cho rất nhiều cán bộ, kể cả là cấp cao thôi chức và khuyến khích xin thôi chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chúng ta không chỉ chống mà lâu dài cần phải xây chống tham nhũng tiêu cực phải làm quyết liệt xảy ra thì phải chống nhưng không phải cứ chống mà quan trọng là phải xây để ngăn ngừa gian đe như tôi đã nói ai chót nhúng chàm rồi thì tự giác gột rửa đi như thế là tốt nhất không phải cứ xử tử hay trung thân mới là kết quả tốt cái chính là người đó phải nhận ra sai lầm phải thu hồi được tài sản không để thất thoát bất đắc dĩ lắm mới phải sử dụng đến biện pháp không ai mong muốn đó là tử hình Hiện nay phong trào chống tham nhũng đang phát triển thành xu thế, lò nóng rực rồi củi tươi cũng phải cháy. Tổng bí thư cho hay, việc này sẽ tiếp tục được làm tới cùng, không bỏ giữa chừng, còn nhiều việc phải làm và phải làm đến cùng, nhưng phải có phương pháp, phải làm đúng đắn, hiệu quả, đã không xứng đáng thì thôi từ chức đi, đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình, rút lui trong danh dự là tốt nhất. Với quyết định này, Mặc dù các quan chức lãnh đạo cấp cao nếu không bị xử lý hình sự thì cũng sẽ phải chấp nhận từ chức trong danh dự thì phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Sự thật ông Vũ Độc Đàm quay trở lại chính trường để tiếp quản vị trí tân chủ tịch nước thay ông Võ Văn Thưởng. Thưa quý vị, đầu năm 2023, ông Vũ Độc Đàm đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thôi chức Phó Thủ tướng theo nguyện vọng và đơn từ chức của ông Đàm. Sau khi cấp dưới của ông dính vào các bê bối liên quan đến kit test Covid-19 cũng như chuyến bay giải cứu làm ngã ngựa rất nhiều quan chức, lãnh đạo cấp cao trong nhiều bộ ngành khác nhau. Trong suốt những năm tháng cống hiến cho sự nghiệp chính trị, ông Đàm được đánh giá là người cương quyết với công việc, sâu sát với nhân dân. Ông luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, gần gũi, sẵn sàng xông pha, đích thân trao lái con thuyền đi từ vùng đỏ sang vùng xanh. Thế nên thời gian gần đây, trước sự việc ông Thường từ chức chiếc ghế chủ tịch nước vẫn còn đang bỏ trống, thì nhiều thông tin cho rằng ông Vũ Đức Nam đang được đề xuất đề bạt quay trở lại chính trường để tiếp tục phục vụ đất nước. Vậy thực hư của thông tin này là như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chương trình hôm nay để có câu trả lời chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ông Vũ Đức Nam sinh ngày 3 tháng 2 năm 1963 tại làng Cụ Trì, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông lớn lên và theo học phổ thông ở quê nhà. Ông có vợ, một con trai và một con gái. Vợ ông là tiến sĩ Đinh Đào Ánh Thủy, giảng viên trưởng bộ môn kinh tế đầu tư trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 1982, ông được nhà nước cử đi du học tại Vườn Quốc Bỉ, hoàn thành chương trình học tập năm 1988. Năm 1994, ông bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế tại Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. Trong những năm du học ở châu Âu, ông học hỏi và thông thạo tiếng Anh, tiểu Pháp. Ông Vũ Đức Đàm được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 19 tháng 2 năm 1993, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 19 tháng 2 năm 1994. Trong quá trình hoạt động Đảng và Nhà nước, ông theo học các khoa học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn là Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Phó trưởng ban thường trực chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống ết và phòng chống tai nạn ma túy, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, 12, 13, Ủy viên ban cán sự đảng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 10, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Biêu chính Viễn thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trợ lý thư ký cố thủ tướng võ văn kiệt ông vũ đức đam là đảng viên đảng cộng sản việt nam học vị tiến sĩ kinh tế cao cấp lý luận chính trị ông trở thành thành viên của chính phủ việt nam từ năm 2011 là thành viên trẻ nhất khi được bổ nhiệm đồng thời cũng là phó thủ tướng chính phủ trẻ nhất trong chính phủ việt nam các khóa 13 14 từ năm 2013 từ năm 2019 trong đại dịch covid 19 ông là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid 19 trực tiếp chỉ huy công cuộc phòng chống dịch góp phần giúp cho Việt Nam ngăn chặn thành công nhiều làn sóng dịch bệnh cho đến tháng 5 năm 2021 sau cuộc bầu cử quốc hội năm 2021 ngày 30 tháng 12 năm 2022 trong hội nghị bất thường Trung ương Đảng đã cho thôi chức vụ ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 của ông Vũ Đức Đảng ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Vũ Đức Đàm. Việc miễn nhiệm được cho là theo nguyện vọng của ông. Đến 16 giờ 55 phút cùng ngày, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng của ông cùng ông Phạm Minh Chính và bổ nhiệm thay thế hai ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng. Nhưng trong thông tin về phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực có thông kê cho thôi hai Phó Thủ tướng, vậy thực chất việc cho thôi chức ủy viên ban chấp hành trung ương và miễn nhiệm chức phó thủ tướng theo nguyện vọng cá nhân của ông là do liên quan đến tham nhũng tiêu cực vì trong năm 2022 chỉ miễn nhiệm hai phó thủ tướng có thể nói ông vũ đức đam là một chính trị gia nhận được nhiều sự quan tâm kính trọng gây ảnh hưởng lớn ở việt nam trong những năm công tác ở vị trí lãnh đạo địa phương người phát ngôn của chính phủ tham gia lãnh đạo chính phủ đặc biệt là trong giai đoạn chỉ huy chống đại dịch covid 19 Ông được nhận định là một người xuất thân từ gia đình nông dân ở vùng quê nghèo của Hải Dương. Gia đình ông tuy là nông dân nhưng lại coi việc học hành là quan trọng nhất khiến ông đi theo quá trình học hỏi. Trong sự nghiệp, ông Vũ Đức Đam được bao giờ đánh giá cao bởi sự gần gũi, thẳng thắn. Ông thường trò chuyện thoải mái, thân thiện với phòng viên như với bạn bè, đồng nghiệp. Giai đoạn 2020 khi được giao nhiệm vụ chỉ huy trực tiếp chống đại dịch Covid-19 tại Việt Nam đã kiên quyết lãnh đạo để bảo vệ sức khỏe người dân được yêu mến và được gọi dưới các biệt danh như người hùng không ngủ tướng tư lệnh. Ông đã đề ra chiến lược 5 bước cụ thể bao gồm phát hiện nhanh, truy vết cách lý triệt để, khoanh vùng dập dịch kịp thời, điều trị hiệu quả và đặc biệt là phát huy vai trò tham gia chống dịch của toàn thể nhân dân. Điều này đã phát huy được tính hiệu quả giúp Việt Nam truy vết và khống chế thành công đại dịch. Tuy nhiên bên cạnh những nỗ lực của ông là những sai phạm trầm trọng của một số cán bộ, thậm chí bao gồm cả hai bộ trưởng cũng bị dính vào vụ việc liên quan Covid-19. Điều này gây ra những ảnh hưởng tiêu cực và nghiêm trọng đối với đất nước. Những lãnh đạo này phải cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm nêu trên. Đồng thời họ cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm đã được nêu đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại về tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế. Có thể nói, vụ án Việt Á quả thực là một dấu mốc quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Khi đảng đã kỷ luật và khai trừ ra khỏi đảng rất nhiều đảng viên, hàng loạt cán bộ cấp cao đều phải ra hầu tòa trong sự hoàn toàn ăn năn và nhận thức rõ trách nhiệm là người đứng đầu, khi để xảy ra những sai phạm như thế, ông Vũ Đức Đam đã xin từ chức. Ông đã thực hiện đúng trách nhiệm nêu gương của một cán bộ đảng viên. Sự rút lùi này của ông đã để lại nhiều dư luận và sự tiếc nuối cho không chỉ các cán bộ đảng viên khác mà còn cả nhân dân, những người đã từng rất yêu quý và cảm phục ông. Chính vì vậy khi mà ông Võ Văn Thưởng từ chức và chiếc ghế chủ tịch nước bị bỏ trống thì đã xuất hiện rất nhiều tin đồn đoán rằng ông Vũ Đức Đam sẽ trở lại chính trường tiếp tục phục vụ nhân dân. Nếu ông Vũ Đức Đam bị hàm oan thì cơ hội được xin lỗi và phục chức là rất lớn. Tuy nhiên điều này là không thể vì chính bản thân ông Đam cũng đã chủ động lên tiếng nhận trách nhiệm về mình và xin từ chức chứ không phải bị ép buộc. Vậy nên điều mà dư luận đã và đang bàn tán ông sẽ trở lại chính trường là rất không khả thi. 
bởi pháp luật nước ta đã có quy định số 117 ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Chính trị rất rõ ràng về việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Ông Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị kỷ luật liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát. Quý vị thân mến, theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Và chúng tôi cũng từng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói không có khái niệm hạ cánh an toàn khi tay đã nhúng chàm. Chưa bao giờ cuộc chiến chống tham nhũng thu được những kết quả khả quan như hiện nay. Liên tục có những cán bộ bị xử lý vì có liên quan đến tiêu cực được công khai trước dư luận. Sự quyết tâm của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh với tham nhũng đã đang khơi dậy lại niềm tin của toàn xã hội đối với Đảng và nhà nước. Trong quá trình đương nhiệm, ông Lê Thanh Hải đã để xảy ra một đại án tham ô lớn nhất trong lịch sử lên đến 1 triệu tỷ đồng. Hậu quả là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tổ chức cá nhân đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch xây dựng ở các dự án do công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC thực hiện. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí, lớn, tiền và tài sản của nhà nước và là nguồn lực xã hội gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm chính đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Trong thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì chúng ta đã trả lời được câu hỏi người chống lưng cho những sai phạm trong đại án Vạn Thịnh Phát rất có thể là ông Lê Thanh Hải trong thời kỳ đương nhiệm đã làm ngơ để cho tập đoàn này có cơ hội tham ô số tiền đặc biệt lớn hơn 1 triệu tỷ đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây xôn xao trong dư luận trong suốt thời gian qua. Khiến ông Lê Thanh Hải bị kỷ luật khi liên quan đến Vạn Thịnh Phát là gì? Ông Lê Thanh Hải, 74 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang, nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa 10-11. Ông Hải đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở thành phố Hồ Chí Minh từ Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hai nhiệm kỳ liên tiếp từ 2006 đến 2015. Tháng 3 năm 2020, ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015. Nguyên nhân là trong thời gian giữ cương vị ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông phải chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với việc lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Thành ủy, trực tiếp kết luận nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy. Ngoài ra, với cương vị là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giai đoạn 2001-2006, ông chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của Ủy ban dân thành phố, trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của Hội đồng nhân dân thành phố và quy định của Luật Ngân sách năm 2002. Quá bất ngờ, đằng sau mác tu hành, Lê Tùng Vân lại có thân phận bất hảo như thế này, mọi bí mật rung rợn chôn vùi lâu nay tại đáy hồ cá chê ở Tịnh Thất lộ ra, hết chối. Quý vị Xây dựng hình ảnh tu sĩ chuyên làm việc thiện, không vợ không con, chỉ chuyên tâm tu hành, giúp đỡ trẻ mồ côi quá tinh vi. Nhưng trên thực tế, thầy ông nội Lê Tùng Vân lại có lai lịch bất hảo không ai ngờ tới. Khủng khiếp hơn là sau khi bị khám xét, thì bí mật ở hồ cá chê bí ẩn trong tịnh thất bồng lai trôn giấu lâu nay đã bị lộ diện. Dùng mình chi tiết chiếc máy xay chưa có lời giải và cái mật đạo chứa đầy sự thật. An ninh quanh tịnh thất bồng lai được siết chặt, lệnh truy lùng cũng đã có. Mọi thứ sẽ được làm rõ ngay sau đây Cùng với sự nổi tiếng của tịnh thất Bồng Lai Sau đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ Người đứng đầu Lê Tùng Vân Cũng nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng Từ nhiều năm trước Lê Tùng Vân xây dựng hình ảnh thầy ông nội Không vợ không con Chỉ chuyên tâm tu hành Nhận nuôi trẻ mồ côi cờ n
xác nhận tịnh thất bồng lai không phải cơ sở tu viện Phật giáo. Những đứa trẻ ở đây cũng không phải trẻ mồ côi, thì hàng loạt bí mật xoay quanh nơi này cũng được làm sáng tỏ. Đáng chú ý nhất chính là lý lịch thật sự của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Như báo chí đã đưa tin rằng ông Lê Tùng Vân rời quê ở An Giang lên quận 6 thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp từ năm 1975. 15 năm sau đó, tức là vào năm 1990, ông đứng ra thành lập trại dưỡng lão và cô nhi thánh đức tại ấp 2, xã Phạm Văn 2, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và đảm nhiệm vai trò giám đốc. Theo giới thiệu thì những người ở trong cơ sở này đều là trẻ mồ côi, người già cơ nhỡ được ông kêu mang về chăm sóc. Tuy nhiên, tại trại dưỡng lão và cô nhi thánh đức đã bị Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh xác định là cơ sở hoạt động không hợp pháp, có nhiều sai phạm như không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định, có dấu hiệu trục lợi bất chính từ các nhà hào tâm. Cuối cùng, vào tháng 7 năm 2007, trại này đã chính thức đóng cửa. Đến năm 2015, Lê Tùng Vân thanh lý toàn bộ tài sản ở thành phố Hồ Chí Minh để đến ở nhà bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Từ đây, tổ ấm của cả hai được xây dựng thành tịnh thất bồng lai, nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội trong giai đoạn 2016-2018 nhờ nuôi dưỡng năm chú tiểu tham gia sâu hài nổi tiếng. Nhận được sự quan tâm, những người còn lại trong tịnh thất cũng lần lượt hoạt động trên mạng xã hội, có được lượng người hâm mộ nhất định. Chính vì thế nên có không ít nhà hào tâm biết đến và tặng rất nhiều quà cáp, tiền bạc cho tịnh thất bồng lai. Với sự can thiệp của cơ quan chức năng cùng nhiều cá nhân trượng nghĩa, sự thật về tịnh thất bồng lai cũng dần được hé mở. Lê Tùng Vân vào năm 2022 bị kết án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân nhưng hoãn chấp hành án tù vì tuổi già sức yếu. Mới đây nhất, hồi cuối tháng 4 năm 2024, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ tỉnh Long An, về tội loạn mối quan hệ gia đình. Cho đến hiện tại, cơ quan chức năng của tỉnh Long An đã truy tìm 5 người để phục vụ công tác điều tra, bao gồm Lê Thanh Kỳ Duyên, Võ Thị Diễm My, ba luật sư Nguyễn Văn Miếng, 57 tuổi, Đào Kim Lân, 56 tuổi, và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Quá hãi, ông Thích Trần Quang dụ dỗ dân hối lộ tâm linh, đòi nhận tiền bá tánh một cách chờ cháo. Thưa quý vị, trên clip mới, ông Thích Trần Quang trụ trì chùa Thiền Tông Phật Quang không vòng vò đạo lý như mọi lần nữa, mà đi thẳng vào vấn đề luôn với phát ngôn xanh dờn, nhét tiền mệnh giá thấp vào tượng thì sẽ gặp rối xẻo, còn đưa tiền mệnh giá cao cho sư trụ trì thì mới được phước báu. Chưa bao giờ hai từ phước báu thốt ra từ miệng của một thầy tu nghe nó nhờn nhợn dùng mình và ám ảnh đến như vậy. Phải chăng đây là điều mà ông Việt hay không ít sư sãi vẫn đưa ra nói ra giả hiện nay? Du ngủ dẫn dụ không ít Phật tử u mê cầu may bằng việc hối lộ tâm linh. Nó đồng nghĩa với việc không ít sư sãi đã xem việc nhận hối lộ tâm linh là một lẽ thường để nhận tiền bá tánh một cách chờ cháo như không thể chờ cháo hơn được nữa. Thích chân quang hay thích chân dài, cộng đồng mạng trước đó cũng lan truyền nhiều trích đoạn clip có nội dung thuyết giảng của nhà sư thích chân quang với ý tứ gây tranh luận như ai cũng thích du lịch, nhưng đi cho đến hết phước, hết thời gian, hết sức lực rồi tàn đời là có thật. Ta hãy dành tuổi thanh xuân để cống hiến chứ đừng hưởng thụ hoặc mãi mãi cống hiến chứ không hưởng thụ. Đó sẽ là cuộc sống đẹp. Nhà sư thích chân quang nói cụ thể rằng, lúc còn trẻ mà đam mê đi du lịch nhiều nơi, tới khi về già sẽ bị liệt một chỗ. Đó là nhân quả. Đi du lịch chúng ta hãy đi những nơi tu tập tâm linh, giác ngộ, đi để làm từ thiện, cúng dường là chính chứ đừng đi chơi, đi ăn hải sản là hết phước liền. Trong chuyện âm nhạc, nhà sư thích chân quang cho rằng, nhạc tình cảm lãng mạn đôi lứa cũng vậy, người biên soạn, người ca hát, chẳng giáo dục được đạo đức cao thượng cho xã hội, lâu ngày cũng hết phước rồi cuối đời hầm hưu. Còn ai biên soạn nghệ thuật có tính giáo dục, giúp xây dựng nhân cách cho mọi người, phước báo sẽ tăng thịnh. Thậm chí có một đoạn clip khác, nhà sư Thích Trân Quang nói về việc ma quái là gia chủ thường nghe loàng xoàng ở bếp ăn vào ban đêm, nhưng bật đèn lên thì không thấy gì, đó là do ma câm đi tìm đồ ăn. Vì đói do thùa sinh tiền, ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ nhắm mắt xuôi tay là câm. Trích lời pháp thoại của nhà sư Thích Trân Quang Nhà sư Thích Trân Quang xúi thêm, dù không phạm pháp nhưng hát karaoke có thể khiến hàng xóm điên hết lên. Vì vậy, mai mốt thấy hàng xóm hát karaoke mà chịu không nổi thì hãy làm một cái băng rôn treo trước cửa nhà họ kem dòng chữ, sống hát karaoke, tiêu là ma cầm. Chưa hết, 
Ông Trần Quang còn làm cộng đồng mạng phát rồ với những câu giảm luận về nghề nghiệp và về nhân quả nhãn tiền như sau. Một, những người làm thầy giáo là do kiếp trước đốt sách cho học trò xuống hố. Hai, các bác sĩ đang chữa bệnh cứu người là do kiếp trước làm sát thủ tùy tiện. Ba, kiếp này làm thợ xây là do kiếp trước phá nhà người ta. Bốn, những người sống bằng nghề câu cá là lừa đảo, ắt về già sẽ bị lở mồm và ung thư vọng học. Nhân quả nhà Phật lâu nay được hiểu là gieo nhân nào gặt quả nấy, gieo nhân xấu gặt quả xấu, gieo nhân tốt gặt quả tốt. Còn nhân quả theo Đại Tăng Thích Trân Quang, bề ngoài tường theo luật ấy nhưng ở chiều sâu bên trong là khác hẳn. Giữa nhân và quả là cặp đối lập theo quy luật mâu thuẫn, gieo nhân xấu gặt quả tốt và ngược lại. Trách ai bây giờ? Cộng đồng mạng chỉ ước một ngày vô tình xem chúng clip của nhân vật này, thử không nghe một cái gì liên quan đến vật chất như nhà cửa tiền bạc hay dọa người ta, trù người ta xui xẻo nếu không cúng tiền cúng đất cho sư, nhưng chắc khó có thể. Khi người ta khoác áo tu hành và ngồi lọng vàng cũng chỉ để mưu lợi tiền bạc từ bá tánh, thì mỗi lời nói hay hành động của họ sẽ không đi xa cái chữ đó. Ngán ông này bột thì ngán những ông bà Phật tử ngồi nghe và tấm tắc với những lời nhảm nhí đó một trăm một ngàn. Họ không vô can vì nếu tâm họ không muốn, chẳng ai có thể bắt họ ngồi đó nghe những lời vớ vẩn từ ông sư kia. Ma tăng, ác tăng sẽ không tồn tại nếu không có những Phật tử tin rằng những cái này pháp lực cao siêu mang lại phước báo cho mình. Nhu cầu bình yên được thay bằng nhu cầu được may, được giàu, được cao sang, kéo xã hội vào một vòng u uẩn Rằng thần thánh sư sãi có thể mang lại tất cả, kéo Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo vào chỗ suy đổi, lộn xộn Và thậm chí làm trò cười cho thiên hạ, dù là rất chán ngán, vẫn chờ đợi giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra giải pháp về những phát ngôn làm méo mó, làm xấu đạo Phật, méo mó tăng bảo của ông Trân Quang và cả ý kiến của cơ quan chức năng nữa chứ ngày nào ông ta cũng đăng đàn nói bậy bạ thế này làm hỏng nhận thức của công chúng về đạo Phật